பண்டிகை காலம் அப்படின்னாலே எல்லாரோட வீடுகள்லையும் கண்டிப்பா ஸ்வீட் செய்வாங்க ஸ்வீட்னா நெய் இல்லாம இருக்குமாங்க இந்திய உணவுகள்ல முக்கியமா சேர்க்கப்படுற பொருளே நெய் தான் அதோட வாசனைக்காகவே என்னவோ ரெண்டு வாய் சாப்பாடு அதிகமா சாப்பிட தோணும் ஆனா நெய் உணவுல சேர்த்து சாப்பிடறதுனால உடல் பருமன் அதிகமாகும் உடல்ல கொழுப்பு அதிகமாகும் நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் சோ நெய் பத்தி சில ஆராய்ச்சிகளை நடத்தும் போது அது மூலமா ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு அது என்னதுதான் இந்த வீடியோல நம்ம பாக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி போர் தமிழ் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எங்களோட ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் பொதுவா மாடுகள்ல பாலோட சுரப்பு அதிகரிக்கிறதுக்கு ஆக்சிடோசன் அப்படிங்கிற ஒரு ஊசி போடுறாங்க இது நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் தாங்க இதனால பாலோட சுரப்பு அதிகம் ஆறுது மட்டும் இல்லாம பல பக்க விளைவுகளையும் ஏற்படுத்துது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை மாடுகளுக்கு இந்த ஊசி போடுறாங்களாம் இதனால என்னாகும் அப்படின்னா மருந்தோட வீரியம் மாட்டு பாலையும் கலந்துருக்கும் சோ இப்படி கறக்கிற பால்ல தான் நம்ம தைரியம் தயாரிக்கிறோம் அதே சமயம் அதுல இருந்து நெய்யும் தயாரிக்கிறோம் இதுல இருந்து எடுக்கிற நெய் சுத்தமானதாகவும் நம்ம உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரக்கூடியதாகவும் கண்டிப்பா இருக்காது அந்த மாதிரி கலப்பின பசுக்கள் கிட்ட இருந்தும் இப்ப பால் கிடைக்குது அந்த பால்லயும் நிறைய பேர் நெய் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க நெய் என்னதா ஒரு ஆரோக்கியமான உணவா இருந்தாலும் அதை பயன்படுத்தும் போது நம்ம உணவு சூடாதாங்க இருக்கணும் காலை மாலை இரவு நேரங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பா நெய்ய பயன்படுத்தவே கூடாதுன்னு சொல்றாங்க இப்ப எல்லாம் சொன்னா யாரு தாங்க கேக்குறா நம்ம காலை உணவே நெய் கலந்த பொங்கல் நெய் கலந்த தோசையா தான் இருக்கும் அப்புறம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நெய் சார்ந்த இனிப்பு பலகாரமா தான் இருக்கும் சில பேர் நைட் டைம்ல கூட நெய் ரோஸ் தான் சாப்பிட்டு படுப்பாங்க இதெல்லாம் ரொம்பவே தவறான ஒரு உணவு பழக்கம் அப்படிங்கறத நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் இதுக்கு பதிலா சரியான உணவு பழக்க வழக்கங்களை நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் அப்போதான் நம்ம உடலும் நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கும் ஆனா மத்திய உணவுல ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து சாப்பிடுறது ரொம்பவே நல்லதுங்க இது உங்க உடலுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து உங்க உடலை நல்லா சுறுசுறுப்பா வச்சிருக்கோம் சில பேரோட உடல ஜீரண சக்தி ரொம்பவே குறைவா இருக்கும் இவங்க எல்லாம் நெய்ய உணவுல சேர்த்துக்கிறத கண்டிப்பா தவிர்த்துதான் ஆகணும் அந்த மாதிரி பசு நெய்ய விரும்பி சாப்பிடுறவங்க அது சரியான முறையில எடுத்துக்க பாருங்க ஏன்னா அப்பதான் உடல் பருமனம் ஏற்படாது உடல்ல கெட்ட குழப்பம் குறைஞ்சு நல்ல குழப்பம் அதிகமாகும் இதுதான் உண்மையை தவிர நீங்க நெய்ய அளவோடு எடுத்துக்கும் போது நிச்சயமா உடல் பருமன் ஏற்படாது நெய் நம்ம உடலுக்கு நன்மையை மட்டும்தாங்க தரும் இருந்தாலும் நம்ம நெய்யில தவறு நடக்கும் இடங்களை கண்டிப்பா தெரிஞ்சிட்டு தான் ஆகணும் அதாவது நெய்ய உற்பத்தி செய்யற இடத்துல தவறு நடக்கிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்சஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி உங்களோட உடல்நிலையை அறியாம நீங்க உணவுல நெய்ய அதிகமா சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் தான் சொல்ல போனா நேரம் காலம் தெரியாம நிறைய பேர் உணவுல நெய்ய சேர்த்துப்பாங்க சோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு பாருங்க அதுக்கான நம்ம பாரம்பரிய உணவுகள்ல சேர்க்கிற நெய் மேல நம்ம தப்பு சொல்லக்கூடாது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் முள்ளு மேல நம்மளே காலை வச்சுட்டு முள்ளு குத்திருச்சுன்னு சொல்ற மாதிரி நெய் மேல எந்த தவறும் சொல்லக்கூடாது அது சரியான முறையில தயாரிச்சு சரியா பயன்படுத்தினாலே போதும் சோ நீங்க அளவோடு எடுத்துக்கோங்க உங்க உடலையும் நல்லா ஆரோக்கியமா வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள டிப்ஸோட நான் உங்களை நெக்